Hola, hola, muy buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo están? Ya son 11 con 45 minutos de la noche. Pues espero que pues, se encuentren eh, bien, eh, que pues ya eh, algunos estén descansando, ya vayan a descansar, algunos otros que pues andan de vacaciones por, por aquí. Entonces, bueno, pues eh, a ver, vamos a ver. Tanto inicié sesión en TikTok como aquí en Facebook, pues para los que se quieran conectar. Y si no, bueno, pues ya lo, lo dejo este aquí para quien lo vaya a ver más adelante. Lo voy a subir a YouTube también porque ahorita pues no he podido hacer programas. Eh, entonces, pues ya andamos por aquí. Una disculpa, no he podido hacer programas este, estos do, estas dos semanitas por cuestiones laborales, pero pues ya andamos por aquí. Y pensaba hablarles de un tema eh, pues curioso que habla de asesinos seriales. Sin embargo, pues que creen que mejor decidí hablarles de algunas otras cuestiones que se refieren a los derechos laborales de los familiares de trabajadores que han fallecido y que en su momento no saben cómo arreglar esa, situa esa situación o ante qué autoridad eh, llevarlo a cabo o cómo cobrar pues obviamente las aportaciones que los trabajadores tenían ante el Infonavit, ante la FORE, cómo pues obviamente solicitar una pensión por dudez o por, of o por orfandad eh, en esta cuestión ante el IMSS o ante el ISTE o ante el ISEMIN en esta situación. Eh, entonces, bueno, pues la verdad es que les, les voy a hablar un poquito de este tema. Voy a tratar de no tardarme mucho porque pues ya va a ser media noche o quien quiera unirse, se lo agradezco. Ya saben, esto es en eh, México. Eh, aplica para cualquier estado de nuestro país de, de México y bueno, ¿qué pasa ahora con estos nuevos procedimientos laborales? ¿Por qué las juntas ya no son competentes? ¿Y por qué ahora hay tribunales laborales en la actualidad que son los que se encargan de ventilar toda esta situación? Y bueno, ¿por qué les voy a hablar de este tema? Les comento lo siguiente. El, en la semana pasada, ya como por el miércoles más o menos, jueves, miércoles más o menos, eh, un colega eh, me pidió de favor que le diera opinión y un asesoramiento a una clienta de él por una cuestión de esta índole que no ha podido arreglar la señora, que vamos a dejar a la señora como la señora X, en la que pues obviamente eh, uno de sus familiares, bueno, su hijo Juanito Pérez, un ejemplo, falleció ya hace más o menos un poquito más de un año y que pues la señora fue mal asesorada por otros abogados desgraciadamente le hicieron un procedimiento que no era desgraciadamente le cobraron un dineral por ese procedimiento en materia familiar y desgraciadamente ese procedimiento o esa resolución en el procedimiento que pues se encargaron estos abogados no le sirvió absolutamente de nada entonces, bueno, pues este abogado, un, un queridísimo hermano mío de, de, de Logia, y eh, obviamente colega, pues le llega este asunto y por tanto pues me pide apoyo porque yo soy especialista en materia laboral. Para los que no saben, yo soy abogada. Yo soy especialista en derecho laboral o derechos eh, de trabajadores, de patrones y todo lo que tiene que ver con derecho laboral en este sentido. Sin embargo, también litigo otro tipo de materias como son mercantil, familiar, arrendamiento, un poco de penal, entre otras materias eh, y aparte pues obviamente derecho laboral. Entonces, en este sentido decidí pues en vez de venir y hablarles sobre este caso curioso de una asesina serial 
de la cual yo les iba a platicar, pues hablarles un poquito de este tema, porque, porque mucha gente hasta la actualidad desconoce cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y a dónde tienen que acudir. Yo sé que para muchas personas no es como muy importante estos temas o le dan prioridad a otros, tienen todo su derecho, pero pienso que también puede servirle a algunas personas en este sentido que pues estén pasando por una situación así o que tengan un familiar que esté pasando por una situación así de que pues obviamente tengan a alguien que haya fallecido y que dependían económicamente de, de esa persona que ya falleció y que pues obviamente quieran solicitar una pensión ya sea por viudez, una pensión igual eh, por viudez cuando es eh, por concubinato o por eh, matrimonio, cuando es por orfandad que hay hijos, eh, quiénes la pueden pedir, cómo la pueden pedir, qué pasa cuando pues no se, la, no se las otorga eh, en este caso eh, la institución de seguridad social en este sentido. Por tanto, bueno, pues traigo este eh, pequeño tema o esta exposición para todos ustedes para que, para que no les pase lo que a esta pobre señora le pasó que perdió más un poquito más de año y meses o más o menos año y medio en un procedimiento que finalmente no fue el correcto y que ahorita la pobre señora pues está mal aparte de que sigue sufriendo pues la pérdida de su hijo pues está en una situación muy delicada porque está a punto de perder eh, la casa que, que era de su hijo está a punto de que le prescriban las prestaciones a las que esta señora pues tiene derecho eh, en materia de seguridad social entonces, bueno, pues en esta índole, por eso quiero platicarles un poquito de este tema para que para que no les pase lo que desgraciadamente a esta pobre señora le está sucediendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchos abogados eh, dicen, pues se lleva todo en materia familiar, lo cierto es que hay que empaparse. Nosotros como abogados tenemos la obligación como profesionistas de empaparnos de otras materias, es decir, estudiar por lo menos la teoría general de otras materias y no solamente quedarnos con la materia con la que nos especializamos. ¿Por qué? Porque el día de mañana te puede llegar una persona a pedirte una asesoría y no puedes decirle, deme tantos días y, y, y le digo qué se puede o qué no se puede hacer. Tú no puedes contestarle a una persona que te llega pidiendo una asesoría a eso, a menos que sea en materia penal, que ya esté iniciado eh, un procedimiento y que tengas que analizar toda una carpeta. Pero si es de otra materia, tienes la obligación de darle una asesoría a esa persona de manera adecuada y no puedes errar en cuanto a los procedimientos. Entonces, bueno, pues voy a platicarles de esto y vamos a comenzar. Yo no sé si alguien ha pasado por esta situación, que algún familiar directo pues ya haya fallecido en esta situación y pues que digan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Bueno, lo primero que se debe hacer cuando hay una situación de esta índole y obviamente el trabajador está dado de alta en el Seguro Social o en el ISTE o en el ICEMIN, es decir, son que sean trabajadores que estén dados de alta en una institución de seguridad social, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Pues obviamente acercarse eh, a la trabajadora social de la institución si es que la persona fallece dentro de eh, los servicios hospitalarios, es decir, dentro del hospital, si no fallece dentro del hospital y fallece por un riesgo de trabajo o una enfermedad profesional o un accidente en trayecto, pues obviamente es un poquito distinto o también si fallece por una enfermedad general y que no fallece en el hospital, sino que fallece en otro lado o en su casa, pues obviamente se tiene que iniciar de otra manera. Lo primordial es ir a la clínica más cercana que les toque y obviamente mencionar que su familiar ya falleció. 
En eso, pues obviamente eh, tienen que mandarles un médico eh, dentro de, de que si les toca en el horario de labores de, de su clínica y si no, bueno, pues tendrán que conseguir primero un médico que certifique el fallecimiento de su familiar. Una vez que se certifique, les darán un acta de defunción de la persona y esa acta de defunción es muy, muy importante que ustedes como familiares de una persona fallecida la exhiban ante el servicio o ante la institución de seguridad social, sea IN, sea ISTE o sea ISEMIN en este sentido. ¿Por qué? Porque de esa manera se podrá iniciar un trámite pertinente para ustedes para que se les dé el apoyo a gastos funerarios, eh, si bien es cierto, o solicitarle el apoyo al patrón para que también les dé esa ayuda de gastos funerarios en este sentido a los familiares Asmodeus Asmodei. Hola Asmodeus Asmodei, muchísimas gracias que andas aquí un ratito en Facebook, ya tenía un tiempo pesito que no nos veíamos ni nos leíamos, pero pues ya andamos aquí, ¿sí? Entonces es importante que ustedes hagan eso. Yo sé que es bien difícil cuando hay un dolor de este índole que es una pérdida horrible, la mente se bloquea, pues uno está sufriendo y no tiene en cabeza para ver toda esta situación. Ustedes como familiares, como hijos, como hermanos eh, cercanos o como hijos de los trabajadores o como papás de los trabajadores tienen la obligación y tienen el derecho de preguntarles a sus familiares si eh, están dados de alta eh, eh, en el Seguro Social o en el ISTE o en el ISEMIN o qué servicio médico tienen, eh, que les informen este, si firmaron un contrato cuando entraron a trabajar, que les informen quién es su patrón, si, cómo les pagaban, si con recibos de nómina, que tengan documentos guardados de una relación laboral de los trabajadores deben de informarse si también eh, gozaban de un seguro de, de vida eh, este un seguro de gastos funerarios qué prestaciones tenían estos trabajadores eh, con el patrón para que para que cuando llegue este fallecimiento del trabajador ya sea hombre o mujer en este sentido, o sea, del trabajador en general y que sus familiares eh, van a solicitar, pues en este sentido, eh, que se les declare como beneficiarios o van a solicitar eh, que se les pague en este sentido una eh, pensión por viudez o por orfandad, es decir, el cónyuge superstite, eh, superstite o en este caso la concubina o el concubinario, eh, que pues obviamente sobreviva o los hijos que dependían económicamente de esta persona o la persona que dependía económicamente del trabajador, pues obviamente <coughs> tengan los elementos suficientes para que ustedes puedan saber cómo iniciar un procedimiento en esta índole. Uno de, de, de la, una de las maneras de iniciar este procedimiento es de manera administrativa y otra ya eh, iniciando un procedimiento judicial en este sentido, en la materia competente en este sentido. Hay diferentes vías de cómo debe de llevarse toda esta situación, porque no es lo mismo, y, y esto sí lo aclaro, porque yo sé que hay personas que no son abogados, que desconocen mucho de esto, y que no pueden entender o no logran entender cierto lenguaje técnico que nosotros como abogados utilizamos. Por tanto, ¿qué es? Hay una figura jurídica que se llama declaración de beneficiarios y dependencia económica. Y hay otra que se llama únicamente declaración de dependencia económica en materia familiar, que son juicios que se llaman de jurisdicción voluntaria. Son juicios totalmente distintos, materias totalmente distintas. ¿Ok? ¿Y de qué, eh, cómo se, se derivan y cómo se dividen o cómo se diferencian estas? Resulta que cuando hay un trabajador 
que es soltero y que probablemente eh, mantenía o daba una cantidad para cubrir los alimentos a lo mejor de sus papás o de algún hermano que tú tiene algún tipo de discapacidad o de su concubina si es que no estaba casado o si es que estaba casado pues hacía su cónyuge o hacia, o hacia sus hijos y en el caso cuando no se acredita con un acta de matrimonio que eres beneficiario ni dependiente económico de un trabajador que fallece, muchos abogados que llevan materia familiar le dicen a la gente que se puede hacer mediante un juicio que se conoce como jurisdicción voluntaria para que para acreditar esa dependencia económica y puedan en este sentido obtener una resolución por un juez de lo familiar que eh, resuelva en este sentido que eran dependientes económicos o que puedan en este sentido ordenar que se les dé un acta de concubinato como si fuera una especie de acta de matrimonio pero que eh, nunca lograron casarse sin embargo que tienen los mismos derechos a como si hubiera sido un eh, matrimonio en este sentido ok y hay otro procedimiento que es el correcto en materia laboral que se llama declara, eh, declaración de beneficiarios y dependencia económica, que es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque en materia laboral este tipo de juicios es un procedimiento especial, no es un procedimiento ordinario. Un procedimiento ordinario en materia laboral se divide en, eh, de la siguiente manera. Cuando es un despido injustificado y pago de prestaciones como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones que tenía derecho el trabajador y que sigue vivo el trabajador y que ha sido despedido, entonces se recurre a un, a, se recurre a un procedimiento ordinario en materia laboral. Cuando el trabajador fallece o el trabajador sigue vivo, pero ya no puede seguir trabajando y tiene derecho a que se le otorgue una pensión en este sentido, o cuando fallece el trabajador y eh, su, sus beneficiarios tienen derecho a percibir, pues obviamente, el otorgamiento de una pensión, a que se les declare como beneficiarios, a que se les paguen sus prestaciones proporcionales que había generado el trabajador hasta el momento de su fallecimiento. Ese es un procedimiento especial porque únicamente eh, tiene que ver con temas de seguridad social y pago de prestaciones en este sentido. Ya no, ha, ya no se deriva un despido injustificado del trabajador. ¿sí? En materia familiar, únicamente una jurisdicción voluntaria que tiene que ver para acreditar esa dependencia económica, lo único para lo que les va a servir esa sentencia es para poder en este sentido obtener una acta de concubinato en este sentido, ¿sí? Únicamente, no es una prueba fehaciente, no es una resolución que le compete a la materia laboral y por tanto esa resolución no les va a servir absolutamente de nada o no se va a poder obligar en este sentido a que un patrón o que, a un, o que una institución de seguridad social pueda... Eh, cubrir o cumplir con estas obligaciones, porque la misma Ley Federal del Trabajo como la misma Ley de Seguridad Social establecen que la materia competente para declarar quiénes son los beneficiarios y los dependientes económicos de un trabajador que fallece es la materia laboral en la cual se deberá llevar a cabo un procedimiento especial de esta índole y en el cual recaerá una, antes se llamaban laudos, ahora ya no son laudos, ahora son sentencias, en la que deberá haber una resolución en la cual un juez en materia laboral en la actualidad deberá resolver eh, en este sentido, quiénes son los beneficiarios y declarar quiénes son los beneficiarios y quiénes son, obviamente, los dependientes económicos. Cuando hay una resolución en esta índole, entonces el mismo juez ordenará, siempre y cuando se acredite el pago de esas prestaciones, ordenará tanto al patrón 
como a las instituciones de seguridad social, así como al Infonavit y a la FORE, que cumplan con el pago o la devolución de las aportaciones que hubiera o haya generado en este sentido el trabajador durante el tiempo que estuvo laborando hasta la fecha de su fallecimiento, ¿ok? Por tanto, pues una resolución familiar no te va a servir como tal. Para lo que te puede servir aparte de obtener un acta de concubinato y otros eh, trámites, entre comillas, administrativos, es para presentarlo como una prueba documental más dentro de este procedimiento laboral. Pero, ojo, no se me dejen engañar, por favor, gente bonita, cuando un abogado les diga, vámonos por un juicio de jurisdicción voluntaria en materia familiar, eso no sirve, de verdad, no, no es por tirarle a, a mis colegas, porque no, todos estamos aquí para aprender, yo como abogada tengo que estar estudiando para aprender otras materias, para estarme actualizando, pero de esa manera, pues también otros abogados tienen que estudiar y tienen la obligación de estudiar en este sentido, porque pobre gente, o sea, aparte de que les pagan los honorarios a, a los abogados, y si no resulta en lo que los abogados les habían dicho, y obviamente cuando utilizan una sentencia en materia familiar de esta índole y van a sus instituciones de, de seguridad social o mandan llamar en este sentido como terceros interesados al IMSS a, a, o al ISTE o al ISEMIN, a la FORE, este, al Infonavit en materia familiar y ellos contestan excepcionándose, eh, manifestando que pues no es la materia competente y que por eso les niegan la devolución de sus aportaciones eh, y, la de, y el otorgamiento de una pensión de seguridad social, pues obviamente la gente se molesta, ¿no? Eh, es lógico, entonces no se me dejen engañar de verdad, o sea, yo se los digo, si no saben con quién acudir o no tienen para pagar un abogado particular, Vayan y pidan un abogado de oficio ante los tribunales laborales. Hay centros de conciliación y registro laboral que ellos tienen abogados de oficio y que ellos los pueden guiar y les pueden decir si ese centro de conciliación es el competente o a dónde los van a mandar. ¿sí? Pero busquen un abogado que sea especialista en materia laboral y en procedimientos especiales de esta índole porque dentro de un procedimiento laboral cuando es un procedimiento ordinario que es una indemnización que es derivado de un despido injustificado de trabajo y obviamente pues el pago de sus prestaciones se debe de agotar un procedimiento que la ley federal del trabajo nos señala que es la conciliación en un centro de conciliación y registro laboral antes de poder demandar y se tiene un término de 60, eh, de 60 días o dos meses en este sentido para que tú puedas demandar ante los tribunales laborales en la actualidad, pero primero deberás agotar esa instancia de conciliación en materia de seguridad social o declaración de beneficiarios la ley te dice que al ser este tipo de prestaciones de seguridad social, devolución de aportaciones y pago de prestaciones, no tiene por qué acudirse a la conciliación. Se va directamente a demandar o a presentarse su demanda en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Competente. ¿Cuál es el competente? El Tribunal Federal de eh, Conciliación y Arbitraje. Bueno, eh, el Tribunal Laboral, porque ya no es de, de conciliación, es el Tribunal Laboral Federal o, en su defecto, el Tribunal Local Laboral, en este sentido. ¿Ok? Eh, cuando se inicia un procedimiento de esta índole que es mediante una demanda, deberá recaer un acuerdo y en ese acuerdo el mismo tribunal laboral pues obviamente eh, eh, advertirá eh, a la parte actor, es decir, quien está demandando sobre el pago de estas aportaciones, sobre la declaración de beneficiarios, 
cualquier omisión que hayan tenido y se tendrá que desahogar. En ese mismo acuerdo, pues el tribunal laboral competente dirá si es competente o no y si se declara incompetente, no es que se deseche su demanda. Ojo, porque luego también la gente se confunde. Es que el abogado se equivocó. No, no es que nos equivoquemos. Desgraciadamente, ahorita los tribunales laborales en la Ciudad de México apenas entraron en vigor el año pasado, a más o menos septiembre-octubre, y apenas están viendo esta índole. Entonces, pues obviamente eh, depende también de quién era su patrón y otros aspectos que se puede declarar un tribunal federal incompetente y enviarlo a un tribunal local de la Ciudad de México. Si es que es en la Ciudad de México, si es en Estado de México, bueno, pues ya lo mandará al tribunal local competente dentro del territorio que le corresponda en este sentido. ¿Sí? Todo, todos los estados de la república eh, incluyendo Estado de México y Ciudad de México tienen un tribunal laboral local o estatal y un tribunal laboral federal entonces en ese sentido pues ya el tribunal dirá si es competente lo que se está demandando o si es incompetente a qué tribunal lo mandará para que entonces de esa manera pues eh, se pueda seguir con el procedimiento eh, laboral para la declaración de beneficiarios y pues obviamente para que en su momento se decrete quiénes son o se declare quiénes son los beneficiarios quiénes son los dependientes económicos y entonces mediante una resolución se vean obligado eh, las instituciones de seguridad social pues a devolver las aportaciones hechas por el trabajador hasta la fecha de su fallecimiento y a otorgar una pensión ya sea por orfandad o por viudez en este sentido. ¿Sí? Entonces, les comento, esa es la manera en que debe de llevarse, no es en materia familiar, no hagan caso de eso, de verdad se lo digo, no me lo estoy inventando, aquí está mi ley federal del trabajo, de verdad, para los que puedan ver, yo, eh, mi ley federal del trabajo ya está toda, este... Pues feita, o sea, y, y no porque esté viejita, sino porque, pues de tanto que eh, a veces tengo que estar estudiando, recordando algunas cuestiones, pues se van despegando las hojas y tengo aquí indicadores. Estos indicadores que me ayudan, pues obviamente a localizar más fácilmente en qué página están los artículos que yo necesito. Dice Juan Carlos, es tan importante tener en cuenta acá en Facebook, tener en cuenta todo y los trámites a seguir. De hecho, sí es muy importante en este sentido. ¿Por qué? Porque obviamente van a necesitar, siempre van a necesitar un abogado. ¿sí? La gente muchas veces o no confía en los abogados porque les han tocado mal los abogados o unos que no son abogados, o por la desidia de no quererle pagar al abogado, porque dicen, ay, es que mi vecina que, que dijo esto, no le hagan caso a los vecinos, no le hagan caso a nadie, siempre van a necesitar un abogado especialista en ciertas materias, ¿sí? Porque, porque no todos los abogados llevan todas las materias, ¿sí? Eh, o va a haber abogados que nada más se especializan en una sola materia y hay abogados que litigan varias materias y obviamente se especializan aparte en una sola en la cual pues obviamente deben de estar más estudiados, más preparados en esa materia en la que son especialistas y a lo mejor pues litigan otras materias aunque no tengan mucha eh, así eh, de, de esta manera pues es como dice, no, ya ya se reanudó este, moví mi, mi teléfono y se movió el internet. Entonces, en este sentido es importante que ustedes lo sepan. De verdad, siempre van a necesitar un abogado. Si no tienen para cubrir los honorarios de un abogado, vayan y pidan uno de oficio. Pero eh, investiguen bien eh, qué, qué abogado especialista, en dónde tienen que ir a pedirlo. Porque si ustedes van con los abogados de oficio en materia familiar, pues ellos les van a dar su opinión en materia familiar, pero desconocen materia laboral y no es competente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues ir a un abogado de oficio competente en materia laboral, que conozcan de derechos de seguridad social, que conozcan de los derechos laborales en este sentido y que pues ellos les den el asesoramiento adecuado en esta índole. Por ejemplo, eh, aquí, aquí está. 
Este procedimiento especial, pues obviamente se desarrolla de una materia. Ahorita les voy a explicar rápidamente. ¿Y qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? Bueno, de acuerdo a los, al artículo o a los artículos que contemplan este procedimiento especial, comienza en su artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo. Para la gente que no me cree, porque lo, luego hay cuentas que... Que, que no creen en esto o que han hecho comentarios aquí en TikTok que luego son hate. En verdad que por eso luego no, no me gusta que, que comenten cuando no lo no saben. Vayan, gente, y si les interesa, váyanse a googlear, o sea, váyanse a Google, a San Google, y busquen Ley Federal del Trabajo Vigente, busquen la más actual del 2023, o aunque no les salga la más actual, eh, la única ha tenido reformas la Ley Federal de Trabajo, pero no en el procedimiento. Ha tenido eh, reformas laborales en cuanto a vacaciones y otro tipo de prestaciones, pero no en cuanto a cómo debe de llevarse un procedimiento. Para eso fue cuando vino la reforma para que entraran los tribunales laborales y las juntas de conciliación y arbitraje, ya fueran locales o federales, ya no se encargaran de recibir demandas, sino que ahora le compete al tribunal laboral. Entonces, en este sentido, el procedimiento especial pues va a comenzar a partir del artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo. Vayan, descárguense gratuitamente su ley federal del trabajo, échenle una pequeña leidita para que conozcan ustedes esos derechos y con eso ustedes se van a dar cuenta, se van a ver, es importante que lo conozcan, es importante que ustedes sepan esta cuestión y así de esa manera pues no sea tan fácil que un abogado pues... Eh, pues los quiera, los quiera eh, envolver en una situación y que ustedes conozcan cómo debe de iniciarse esto, porque es un procedimiento un poco largo, sí, es más corto que cuando se llevaba en las juntas federales de conciliación o en las juntas de conciliación, sí, es más corto, ¿por qué? Porque en las juntas de conciliación se tardaban hasta 10 años en poder resolver un asunto y todavía hay asuntos anteriores a la reforma de los tribunales que se siguen llevando en las juntas de conciliación y de verdad eh, han sido años y años. En los tribunales laborales que ahora son parte del Poder Judicial de la Federación en este nuevo sistema de justicia laboral, pues resulta que ya tardan máximo un año a máximo dos años o hasta menos para que se pueda obtener una resolución por parte de un juez. Entonces es más fácil, es entre comillas más práctico en algunas cuestiones que pueda haber una resolución y que salga más rápida una resolución y bueno ya sea que tiene derecho a que las personas se inconformen en este sentido y hagan valer los recursos que crean necesarios para combatir una resolución que en su momento pues alguna de las partes le perjudique, ¿verdad? En este sentido. De lo contrario, bueno, pues entonces eh, se, se tendría por firme esa sentencia y bueno, pues en su momento ya se acreditará en este sentido. Por eso es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿por qué? Porque de acuerdo a este artículo, rápidamente, eh, las disposiciones de este capítulo rigen la, eh, y habla de varias fracciones, pero rigen los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan eh, un importe de tres meses, ¿no? La designación, fíjense, la designación de beneficiarios del trabajador fallecido, eh, con independencia de las causas del deceso, ya sea por un riesgo de trabajo, por una enfermedad profesional, por un accidente en trayecto o por una enfermedad general que, que pues hayan tenido o por una muerte súbita del trabajador en este sentido. ¿Sí? Eh, entonces, en esta parte eh, nos habla este artículo qué es lo que le compete al procedimiento especial. Entonces, ese procedimiento especial es específico para cuando el trabajador fallece y los familiares, en este sentido, quieren promover eh, pues esa declaración de beneficiarios y que se les otorguen las pensiones de seguridad social y las devoluciones de estas aportaciones y también pues el pago proporcional de las prestaciones que haya generado el trabajador con el patrón. ¿De qué va esto? Bueno, pues básicamente, ¿a quién tienen que demandar? Eso depende. ¿Por qué? 
si el trabajador fallece por un riesgo de trabajo, por una enfermedad profesional, por un accidente en trayecto, eh, por una enfermedad general o una muerte súbita, siempre y cuando el trabajador siga como trabajador activo con la empresa o con el patrón, entonces los que se crean beneficiarios o que sean dependientes económicos del de, de trabajador fallecido tendrán derecho a demandar al patrón que cubra el pago proporcional de las prestaciones que el trabajador haya generado o haya eh, cotizado en este sentido hasta el momento de su fallecimiento. ¿Qué son esas prestaciones que deberá pagar el patrón? Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Y no es por todo el tiempo, es por el último periodo que haya cuantificado el trabajador hasta el momento de su fallecimiento, ¿sí? Ahora, también, pues obviamente tendrán derecho los trabajadores a demandar al patrón el gasto, eh, en este sentido, el pago de gastos funerarios o ayuda de gastos funerarios eh, hacia los familiares que pues obviamente hayan cubierto y que exhiban una factura ¿Sí? No, no, no nota de pago, no, no recibo simple. Una factura en este sentido en las que acrediten quién fue el que cubrió esos gastos funerarios y que por tanto el patrón tiene. Ellos a favor de los beneficiarios pues, del trabajador. ¿Por qué el patrón no les paga a los beneficiarios luego, luego eh, las prestaciones eh, proporcionales que haya generado el trabajador? Es por lo siguiente. Se han dado muchos casos en este sentido que hay trabajadores que mañosamente ¿sí? eh, han tenido familia eh, fuera eh, de, de un vínculo matrimonial o que tienen lo que se les llama casas chicas o más eh, concubinas en este sentido, con las que pues han este, procreado familia independientemente de pues, la cónyuge o con la persona con la que se casaron como tal, que tienen un acta de matrimonio y que tienen hijos, que por tanto en ese sentido el patrón para no tener que pagar doble o triple vez o las veces que sean necesarias o que se acrediten el pago de estas prestaciones, tienen que asegurarse quiénes son los beneficiarios oficiales y que pues obviamente un juez en materia laboral en la actualidad sea quien determine quiénes son los beneficiarios y los dependientes económicos de ese trabajador que haya fallecido para que se le obligue a que el patrón cubra el pago de esas prestaciones. No es porque los patrones sean hojaldras o se quieran deslindar siempre del pago de esas prestaciones. No, también hay que ponerse de lado en esa cuestión de los patrones que, que no quieran pagar. ¿Por qué? Porque a veces terminan pagando doble o triple o muchas veces cuando llegan a, o llegaban antes a un eh, convenio co, con los beneficiarios de una manera en lo que no lo hacían ante, antes ante las juntas de conciliación y ahora ante los tribunales laborales. Entonces, si un patrón te dice, hasta que tú me demandes, no es porque se niegue, es porque ellos deben de estar seguros que a quién, a, a quién es a quien se les debe de pagar esas prestaciones proporcionales y por tanto que cuando alguien más quiera eh, demandarle el pago de esas prestaciones al patrón, no pueda demandárselas porque, porque ya hay una resolución eh, en materia laboral en la cual se acreditó quiénes son los beneficiarios oficiales y eh, por tanto los dependientes económicos del trabajador fallecido. Si el trabajador fallecido ya está pensionado, es decir, ya goza de una pensión a lo mejor por un accidente y, y que pues le impide seguir trabajando y tiene una pe, eh, pensión por una inc eh, incapacidad en este sentido y 
y posteriormente son muchos años, un tiempo después fallece por alguna otra enfermedad que se le desarrolle y que ya esté gozando de esta pensión, ya los beneficiarios ya no tienen derecho a demandar al patrón ningún tipo de pago de prestaciones. ¿Por qué? Porque el encargado de pagar esas prestaciones es el IMSS en este sentido o el ISTE o el ICEMIN. ¿Sí? Y a quien deberán de demandar, entonces, en ese sentido, será a la institución de seguridad social y, por tanto, pues, a la FORE o al Infonavit, si es que el trabajador cotizó en estas instituciones. Pero cuando el trabajador que fallece aún estaba activo o seguía trabajando y seguía aportando, entonces se demandará tanto al patrón para el pago de, de prestaciones proporcionales como a, a las instituciones de seguridad social en este sentido. Para que de esa manera, pues obviamente eh, pueda iniciarse un procedimiento en el cual los declaren como beneficiarios y entonces, pues de esa manera, pues eh, tanto la institución de seguridad social eh, tendrá que, eh, este, en este sentido, otorgarles el pago de una, de una eh, este, pensión acorde a lo que determine el juez, si es una cónyuge o una concubina, pues tendrá derecho a un porcentaje de una pensión en este sentido eh, por viudez de acuerdo al porcentaje que eh, la institución de seguridad social determine de acuerdo a su ley específica. Si sí, aparte hay hijos menores de edad que dependían económicamente de él, entonces ellos tendrán derecho a una pensión por orfandad, la cual más o menos el porcentaje va del 10 hasta el 15%, más o menos acorde al último salario que percibía el trabajador al momento de su fallecimiento o con el último salario con el que estuviera dado de alta el trabajador ante la, ante la institución de seguridad social. Ok, si hay hijos mayores de edad dependientes económicos del trabajador que ha fallecido, pues obviamente también tendrán derecho a que se les cubra esa pensión por orfandad siempre y cuando estén estudiando y máximo hasta los 25 años de edad, acorde a que estén estudiando a, eh, correspondiente a los años que tienen o a un grado de universidad o de una especie de maestría en este sentido. Si son hijos mayores de edad o mayores de 25 años y que ya no estén estudiando, pero que se acredite que tienen un tipo de discapacidad o una incapacidad que les permita valerse por sí mismos, y obviamente para eso es otro tipo de juicio y, y otro tipo de pruebas que también deberá acreditarse en materia eh, laboral en este sentido, también tendrán derecho a una pensión de orfandad, incluso hasta de por vida, la cual pues obviamente será un máximo de un 15 o hasta un 17% sobre eh, el salario que percibía el trabajador al momento de su fallecimiento. ¿Eso cómo se va a determinar? Pues el juez lo determinará acorde a lo que nos establece la ley de seguridad social más lo que establece la ley federal del trabajo, una vez que se acredite esa situación. Si no dependían económicamente del trabajador, va a ser muy difícil que pues obviamente los nombren como beneficiarios, ¿sí? Entonces, para que puedan acreditarse como beneficiarios y dependientes económicos, pues ¿qué se necesita? Obviamente acreditar con pruebas, con testimoniales, con documentales, eh, entre muchos otros aspectos, para que ustedes puedan acreditar que eran beneficiarios del trabajador fallecido y que eran dependientes, eh, emita una resolución o una sentencia en materia laboral en la cual diga estos son los beneficiarios y se le condena al patrón o a la institución de seguridad social, este, a la FORE, al Infonavit y demás para que se le haga la devolución de las aportaciones del trabajador a favor de tales beneficiarios en este sentido. ¿Ok? 
los cuales pues obviamente las instituciones con esa sentencia deberán de cumplir con eh, lo ordenado por un juez en materia laboral en este sentido. ¿Y cómo se inicia este tipo de procedimientos? Bueno, pues resulta que este tipo de procedimientos se inician así, con una demanda laboral. ¿Qué debe de tener esa demanda? Debe de hacerse por escrito, no hay otra. Cualquier demanda en materia laboral, familiar, civil, la que ustedes quieran, se inicia con un escrito de demanda. ¿Qué pasa en ese escrito de demanda? Pues obviamente debe de venir un rubro a que, eh, quién es el promovente de esa demanda. Si hay menores de edad, pues obviamente se tiene que mencionar que es el representante de los menores de edad o eh, quiénes son los que están demandando, a quién están demandando, eh, ante qué autoridad laboral lo están haciendo. Eh, luego, posteriormente, pues se tiene que mencionar eh, o se tiene que eh, mencionar cuál va a ser el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, quiénes serán los abogados que estarán autorizados y quiénes son los que los estarán representando en todo el procedimiento en materia eh, laboral en este sentido. Y por tanto también eh, de esa manera... Este, quienes estarán autorizados y que se acrediten con su cédula profesional como licenciados en Derecho para que puedan acudir a las audiencias. Si no tienen una cédula profesional esos abogados, únicamente van a estar, pero no para poder actuar o acudir a las audiencias en este sentido. Dentro del nuevo procedimiento de justicia laboral, se divide lo siguiente. Hay una etapa o fase escrita y hay una fase o etapa de juicio ya como tal en oralidad. Primero debe de agotarse esa fase escrita que es presentando su escrito inicial de demanda y entonces eh, a la cual le deberá recaer un acuerdo en el que pues se admita su demanda o se les tenga que hacer alguna prevención para que se les dé entrada y una vez que se le dé entrada a esa demanda entonces se le deberá notificar a los demandados o quiénes son los demandados en este sentido una vez una vez fíjense una vez que estén notificados los demandados como puede ser el patrono, la empresa, eh, la institución de seguridad eh, social, el eh, Afore, el Infonavit, la cosa y a quien manden llamar en este sentido hasta como terceros interesados, que eso pues obviamente ya se platica de, de manera muy personal co con las personas que van a iniciar este tipo de procedimientos para decirle quién es, a quién se va a demandar y quiénes son los terceros interesados, es decir, que no se están demandando un en un juicio, pero que probablemente esos terceros interesados pueden eh, manifestar algo acorde de lo que se está demandando en este sentido a, eh, este, por el trabajador, ¿sí? Por en eh, representación de, de cuyos, como se le dice, o del de trabajador fallecido en este sentido, ¿sí? Ahora en el nuevo procedimiento de justicia laboral, ¿qué nos dice la ley? Que se debe de iniciar con un escrito inicial de demanda pero que al mismo momento, en ese mismo escrito inicial de demanda, en ese escrito de demanda, tienes que exhibir y ofrecer tus pruebas. Si no lo haces en ese momento, ya no podrás hacerlo con posterioridad. Entonces, deberás hacer un capítulo especial dentro de la demanda para que ofrezcas las pruebas tú como eh, dependiente económico o en este sentido o por probable beneficiario del trabajador en la que deberás pues acreditar eh, tus extremos en este sentido de por qué eres beneficiario del trabajador en esta parte. Entonces, cuando se le recae un acuerdo y se le notifica a los demandados, y esto sí lo voy a aclarar, cuando hay un procedimiento ordinario que tiene que ver con indemnización y otras prestaciones, el periodo para que pueda contestar la demanda un patrón o a quien se esté demandando es de 15 días. Cuando es un procedimiento especial, no son 15 días, 
son 10 días hábiles para que los demandados puedan contestar la demanda y ofrecer sus pruebas en el mismo escrito de contestación. La misma ley nos estipula esto dentro de, pues, de los artículos a los que les compete el procedimiento eh, especial en este sentido, ¿ok? Eh, después de eso, pues, se dará un término para que una vez que los demandados contesten la demanda y ofrezcan sus pruebas y se le eh, recaiga un acuerdo, se le dará un término de tres días hábiles a partir de que se le notifique a la parte actora para que la parte actora a través de su abogado pueda en este sentido objetar las pruebas que haya ofrecido eh, cada una de las demandadas eh, en esta cuestión. Después de eso, una vez que la parte actora objeta pruebas y puede ofrecer en este sentido pruebas supervenientes o ofrecer algún tipo de pruebas especiales como periciales en ciertas materias, se le notificará a los demandados y tendrán también un periodo de tres días para manifestar sobre las manifestaciones que haya realizado la parte actora o para su contrarréplica en este sentido. Una vez agotada esta fase escrita, entonces el tribunal laboral señalará una fecha para que se lleve a cabo una audiencia preliminar. ¿Qué es una audiencia preliminar? Tiene por objetivo esta audiencia preliminar depurar el procedimiento y que por tanto en esa parte pues el juez dirá eh, cómo es que para la audiencia de juicio qué es lo que se desahogará y si hay cierto tipo de excepciones, eh, qué es lo que se referirá a, a ese tipo de excepciones que pues obviamente los demandados eh, promoverán en ese sentido o querrán hacer valer eh, en esa cuestión. Ok, una vez que ya se, se lleva o se llega a la audiencia de juicio, en esa audiencia de juicio se tendrán que desahogar las pruebas de las partes. Obviamente, si únicamente la parte actora ofrece pruebas documentales, pues obviamente depende de las pruebas que ofrezcan los demandados, se tendrán que desahogar confesionales en este sentido o eh, pues se desahogarán las pruebas que hayan ofrecido las partes. Una vez que se hayan eh, desahogado las pruebas de las partes, se tendrá un periodo para poder formular alegatos de clausura en este sentido o aquellas eh, aquellos extremos en los que tú le recalques al juez qué fue lo que como parte actora acreditaste o como parte demandada qué es lo que estás acreditando para darle los elementos suficientes para que una vez que se cierre lo que se llama el cierre de instrucción o que ya no hay pruebas por desahogarse, el juez pueda estudiar y obviamente señalar una fecha para eh, sentencia o escuchar la sentencia y él en su momento pues obviamente emitirá una sentencia la cual la mencionará eh, de manera verbal en este sentido para que las partes la escuchen y pues en su momento cualquiera de las partes que no esté conforme con la resolución que un juez en materia laboral dicte en este sentido pues podrá inconformarse y cómo se inconformarán en este sentido las partes en un juicio en materia laboral bueno, pues hay eh, recursos en, en esta parte. En materia familiar tienes derecho a una apelación y después de una apelación pues te vas al amparo. Aquí en materia laboral, no aquí. Una vez que hay una resolución te tendrás que ir al amparo a esa demanda de garantías en contra de una resolución. Existe lo que se llama un amparo indirecto y un amparo directo. Cuando hablamos de una resolución eh, ya como tal o una sentencia le compete 
compete pues el amparo directo o la demanda de garantías eh, directo en este sentido porque estás combatiendo ya una sentencia eh, definitiva en este sentido y se tiene un periodo de 15 días hábiles para que lo hagan valer una vez que quede firme eh, la sentencia o bien en este sentido se le notifique a las partes para que pues se puedan inconformar ¿sí? por tanto la materia competente para esto es la materia laboral y no la materia familiar ojo si el trabajador tenía bienes eh, al momento de su fallecimiento como carros, este, muebles, etcétera, o si tenía propiedades, eh, alguna casa, algún departamentito de interés social o, o el que haya adquirido en su momento dado, obviamente eh, todos esos bienes no son competentes de la materia laboral, son competentes de la materia familiar, son cosas distintas. ¿Sí? Y para eso, ¿qué se tiene que hacer? Pues obviamente sí, un juicio sucesorio en materia familiar. Hay juicio sucesorio intestamentario y hay un juicio sucesorio testamentario. El juicio sucesorio intestamentario es cuando la persona que fallece o el de cuyos en este sentido, como se le llama, no dejó un testamento o no acudió a un notario a pues elaborar su testamento y firmarlo, pues obviamente al no nombrar herederos de esos bienes materiales o de esos bienes muebles o inmuebles, pues los beneficiarios eh, dentro de, del cuarto grado tendrán derecho a iniciar un procedimiento en materia familiar para que un juez en materia familiar diga quiénes son los herederos universales de eh, pues la persona fallecida o quiénes tienen mayores derechos para una eh, sucesión o para la adjudicación de esos bienes en este sentido, que son completamente separados de eh, declararse como beneficiarios para el pago de prestaciones, o sea, son materias totalmente distintas. Si la persona que fallece, que es el trabajador, pues ya tenía un testamento, de todos modos, aún teniendo el testamento, tendrá que agotarse la instancia en materia familiar con un juicio sucesorio testamentario para que de esa manera puedan adjudicarse los bienes de la persona fallecida. Pero, ojo, o sea, les digo, son materias totalmente distintas. Entonces, eh, cuando estamos hablando de que hay una posible herencia o que dejó propiedades, ¿cómo lo tienen que hacer valer? Pues en materia familiar. Cuando se van a declarar como beneficiarios para el pago de prestaciones del trabajador, devolución de, de aportaciones que haya hecho el trabajador ante Afore, Infonavit, este, CONSAR, para el otorgamiento de una pensión eh, por viudez o por orfandad eh, en esta índole pues, este, como beneficiarios del trabajador, pues le compete la materia laboral. Sí, para que de esa manera ustedes conozcan, sepan de esta situación y no caigan en situaciones que uno les van a hacer perder tiempo porque pues estos juicios son un tanto largos, van a gastar el doble o hasta el triple en este sentido al pagar pues honorarios de un procedimiento que probablemente no les va a funcionar en este sentido y que pues eh, las instituciones les van a decir que no pueden obligarlas a pagar a menos que haya una resolución en materia laboral. ¿Sí? Podría hablarles pues obviamente de, de, de todo el procedimiento, de cómo, cómo es la competencia. Pero básicamente, pues esto es cómo debe, debe de llevarse a cabo este tipo de procedimientos. Por tanto, una jurisdicción voluntaria no es la vía adecuada. Olvídense de esa situación porque luego por eso les prescriben las acciones. La Ley Federal del Trabajo, eh, cuando habla de... Eh, Acciones que prescriben, hay acciones que prescriben en un mes, otras que prescriben en dos meses, otras que prescriben en seis meses, en un año, en dos años. Las prestaciones que prescriben en dos años son aquellas prestaciones que tienen que ver con el pago de prestaciones proporcionales eh, que haya generado el trabajador 
o bien aquellas prestaciones de seguridad social, como lo es eh, demandar eh, el otorgamiento de una pensión eh, por viudez o por orfandad, o una eh, este, pensión cuando el trabajador no ha fallecido, pero que pues es por una enfermedad o por un riesgo de trabajo, o por una incapacidad en este sentido permanente que ya no le va a permitir seguir trabajando. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Eh, 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 en ese sentido, o eh, pues básicamente es como se lleva este tipo de, de, de procedimientos de, de esta índole, para que de esa manera pues lo hagan más fácil, que son, que de todos modos son juicios un tanto tardados, pero en materia laboral ya no son tan tardados como estaban las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Cuáles son las acciones que prescriben en dos años? Las de seguridad social y el pago de prestaciones. Si no lo hacen valer dentro de ese periodo de dos años al momento del fallecimiento del trabajador o de, de otras eh, tipo de características, ustedes tienen dos años para hacerlo valer. Si no lo hacen dentro de dos años, pues la misma ley eh, estipula que pasados esos dos años, pues eh, prescribirá esa acción y ya no se le podrá obligar ni al patrón ni a las instituciones de seguridad social a que les otorguen eh, pues una pensión ya sea por orfandad o una pensión por viudez en este sentido o la devolución completa de las aportaciones que hubiera hecho el trabajador. Si el trabajador y eh, cotre, bueno, en este sentido tuvo aportaciones ante el Infonavit también y no solamente en el Afore, en el Afore habrá una cantidad que sí podrán devolverle de acuerdo a las semanas cotizadas que haya tenido el trabajador y de acuerdo a la ley eh, con la que eh, él hubiera elegido en este sentido y una de esas partes se le podrá devolver eh, a los beneficiarios y otra parte será dire se irá directamente para cubrir eh, parte de, en este sentido, es eh, de, de el pago de la pensión mensual que tendrán derecho a recibir los beneficiarios. ¿Sí? Ay, perdón, es que eh, ya me hace falta tomar agüita. Entonces, en ese sentido, es eh, pues obviamente se habla de, de ese tipo de prescripciones, que es a lo que tienen derecho, y en el caso de Infonavit, si cotizó el trabajador y no utilizó esa, esas aportaciones al momento de su fallecimiento, pues obviamente se les deberá de realizar la devolución de esas aportaciones completamente a los beneficiarios del trabajador. ¿sí? En este sentido, si ya tienen un bien adquirido por parte del trabajador y que estaban pagando un préstamo en este sentido ante Infonavit o ante Fobiste en esta cuestión, se tendrá que revisar las cláusulas de cómo se firmó el contrato para adquirir una vivienda de interés social, en la cual en la mayoría de los casos cuando el trabajador que haya adquirido un inmueble y que todavía lo esté pagando al momento de su fallecimiento, queda cancelada esa deuda y por tanto queda saldada eh, sobre el pago de, pues obviamente, la, la vivienda en este sentido, ¿sí?, si adquirieron una vivienda mediante una especie de fideicomiso, porque hay gente que lo ha hecho directamente con el INVI o con esta institución de vivienda, híjole, tienen que revisar cláusula por cláusula del contrato que el trabajador haya firmado con el INVI. ¿Por qué? Porque el INVI es muy mañoso y muchas veces las cláusulas que pone hay cláusulas en las que permite que el trabajador deje como beneficiario a alguien y luego en otros no se puede dejar beneficiario. Y tienen que ver si ese trabajador adquirió al momento de ese contrato con el INVI un seguro eh, este, de vida o un seguro co, co, con, un, eh, con una aseguradora 
para que esa aseguradora obviamente cubra los gastos eh, que queden pendientes sobre la deuda eh, de adquirir una vivienda mediante el INVI al momento del fallecimiento y que quede cancelada esa deuda por parte, pues obviamente, del trabajador fallecido en este sentido. ¿Por qué se los digo? Eh, el día, pues ya, ya, ya va a ser la una, eh, el día de, de ayer lunes eh, que estuvimos con, con esta señora checando esta situación en la que ella se encuentra, eh, yo tuve la oportunidad, al igual que mi colega, mi socio, de revisar el contrato porque resulta que el hijo de esta señora falleció siendo pues soltero, el chico era un poco más grande de edad que yo, o sea, no, no era ta, tan grande, íbamos más o menos de la edad y este chico eh, había comprado una vivienda mediante el INVI. Entonces, cuando este chico compra esta vivienda, firma un contrato. El chico fallece por una enfermedad terminal y que fue una enfermedad general que se le desarrolló al, al chico y pues llega a su fallecimiento. Eh, pues obviamente la señora, pues con todo el dolor que traía de la pérdida de, de su hijo, no revisó en su momento los papeles que el INVI le dio a firmar a la señora. Entonces, este, esta institución de vivienda o el INVI le da unos documentos a firmar a la señora y en, ese, y en uno de esos documentos el INVI dice que a la señora se le permitirá vivir y poseer el inmueble que había adquirido su hijo fallecido eh, siempre y cuando la señora se comprometía a partir de la fecha en que se firmaba ese documento a que en un periodo no mayor a 12 meses, es decir, un año, para que la señora iniciara un procedimiento en materia familiar de sucesión para que un juez de lo familiar eh, la declarara como heredera universal de, de, de su hijo y que ella en un periodo no máximo a 12 meses tenía que exhibir la sentencia que la declarara la declara como heredera universal de, de la sucesión de, de su hijo para que entonces ella pudiera reclamar en este sentido pues obviamente quedarse con el inmueble que había adquirido su hijo por X o Y razón la señora ni siquiera se fijó en lo que firmó y firmó ese documento por tanto, eh, cuando va con abogados, pues unos abogados bien abusados en materia familiar le dicen, no, no se preocupe, nosotros le vamos a iniciar su jurisdicción voluntaria como dependiente, dependencia económica y con eso usted va a poder, con esa sentencia, hacer lo que usted quiera y reclamar lo que usted quiera. Tanto eh, para que le otorguen una pensión en el, en el INSS como para que le hagan la devolución eh, de, este, de sus aportaciones en el Afore, en el Infonavit y demás, y pues esa sentencia no valió más que de adorno, pobre señora, porque pagó, pagó mucho dinero, o sea, le cobraron pues los abogados lo que ellos creían eh, que eran sus honorarios, lo trabajaron, y pues resulta que no sirvió de nada. Y la señora no se fijó en lo que había firmado en el INVI. Ahora, eh, el INVI, mediante la gestora que, que le lleva estos trámites al INVI, la está presionando para que se salga del inmueble y que tiene un periodo hasta ciertos días de, del mes de agosto, que ya estamos a, a dos semanitas y algo para que pues la señora llegue, llegue a ese término en la cual, pues si no presenta la sentencia o no presenta un documento, pues a la señora la van a desalojar. Entonces, por eso yo les digo, no se me dejen engañar. Fíjense qué es lo que firman, deben de estar enterados lo que sus familiares o, o su persona fallecida haya firmado y que deben de checar todos esos contratitos o dárselos a un abogado que se los lea y que les explique cómo puede ayudarlos y cómo de esa manera combatir lo que el INVI, porque el INVI es bien mañoso y les quita los inmuebles a la gente, aun cuando ya hayan cubierto todo, todo, toda eh, la compra de ese inmueble, se los puede 
quitar y los pueden desalojar y ya porque porque en esos contratos que, que firman como son contratos muy largos que van de tre de por lo menos 30 hojas hasta 50 hojas eh, son muy largos la gente le da flojera de leer qué es lo que va a firmar yo yo, o sea, yo tenía la obligación y tuve la oportunidad que mientras estábamos con la señora, yo revisé so, todos sus documentos, yo me di cuenta que eh, pues se tenía que se tienen que iniciar procedimientos totalmente distintos, pero a raíz de toda esta situación en el mismo periodo. Y bueno, pues obviamente eh, para evitar ciertas situaciones ustedes deben de estar bien enterados cómo está la situación de su persona fallecida para que para que de esa manera no se dejen sorprender o no les quieran eh, quitar una propiedad o los desalojen de una propiedad o que les aparezcan hijos de, de estas personas fallecidas o alguien que diga que, que es beneficiario o que es heredero o así de, de sorpresa en este sentido. Por eso es muy importante que tengas sus documentos al corriente de estos trabajadores fallecidos. Y para iniciar este tipo de procedimientos, pues obviamente que se necesita copias fieles de libros, o sea, no extractos, sino copias fieles de libros, pues del acta de defunción de la persona que falleció, el acta de matrimonio, que si es que la tenían, o el acta de concubinato, o las actas de nacimiento, si es que hay hijos, eh, y algunos otros requisitos que pues ya sus abogados ya les explicarán qué es lo que se necesita y si no los tienen, pues cómo se pueden este, obtener ese tipo de documentos para que, para que se inicien ese tipo de procedimientos y bueno, pues eh, a ustedes pues les puedan hacer la devolución de esas aportaciones o bien el otorgamiento de una pensión en materia de seguridad social y en materia familiar, pues los declaren como herederos universales de las propiedades de eh, las personas fallecidas en este sentido. Sí, siempre y cuando se acredite que pues si sí tienen derecho a, a la masa hereditaria como tal. Pero sí, yo los invito en verdad a que chequen todo lo que firman. Yo sé que es bien tedioso leer los contratos hasta las mendigas letras chiquitas, pero es importante que ustedes lean qué es lo que están firmando, porque de verdad a mí eh, me dio mucha pena, me dio coraje, me dio pena y pues ya después, pobre señora, porque estaba llorando, no había manera de consolar a la señora, porque pues aparte que sigue llorando la pérdida de su hijo, eh, pues aparte todos estos problemas eh, jurídicos que pues desgraciadamente no le han ayudado, no la han guiado de manera correcta para que pues esto ya se hubiera solucionado desde cuando, pues la señora al no saber o al desconocer o, o al dejarse pues llevar por lo que otros abogados les dicen que, que, que ni siquiera le, la guían completamente, pues la señora ahorita, pues imagínense, o sea, que a ustedes les digan, pues en, en tantos días tienes que desalojar tu casa cuando llevas el tiempo que sea viviendo ahí, que tú te has esforzado, que la has pagado, que has eh, arreglado esa casa, que le has metido dinerito y que de la nada te llegue te, pues como no me acreditaste en calidad de que vives aquí, pues órale, te me vas y yo me adjudico el, el inmueble. O sea, sí, sí es triste, es lamentable cómo las personas pierden propiedades o, o pierden sus derechos porque no son bien guiadas. Pero bueno, pues ahora sí ya, llegando al final de esta pequeña transmisión, espero que en TikTok, pues los que fueron y vinieron les haya por lo menos gustado o si les haya interesado, pues saber del tema para que pues sepan más o menos cómo procedería acá en Facebook. Bueno, pues los que también andaban conectados por aquí les haya gustado, yo el día de mañana subo eh, esta pequeña transmisión directamente a mi canal de YouTube para que pues ahí vayan y se suscriban vean todos lo, los videos que tengo, es totalmente gratuita la, la suscripción, me ayudarían mucho con hacer crecer el canal seguirme aquí pues en redes sociales en TikTok, en Facebook porque pues son temas que yo hago sobre pues los derechos que ustedes tienen, qué obligaciones tienen y que, y que no se dejen guiar por situaciones que a veces no son correctas y que sepan a dónde acudir. Como les, les repito, si no tienen para pagar los honorarios de un abogado particular, pues que eh, escojan un abogado de oficio pertinente a la materia que deberá de ventilarse. 
en este sentido y que por tanto pues el resultado que quieran obtener sea favorable para ustedes eh, eh, en esta cuestión. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Yo sé que ya es prácticamente la una de la mañana. Se los agradezco. Una disculpa enorme, no pude llegar a las cinco de la tarde a hacer las transmisiones, pero como abogada, pues obviamente tengo la obligación de darle la explicación o la asesoría a la persona que a mí me está contratando en este sentido y que pues tengo que resolver todas sus dudas y decirle qué estrategias pues se tienen que, que, que llevar a cabo, ¿no? Incluso la, la señora, tanto a mi socio y a mí, nos dijo que los abogados que antes tenían ni siquiera se habían tomado la molestia de explicarle todo lo que nosotros le explicamos, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer, cómo se tiene que obtener ciertos datos. Así que bueno, pues eh, no, se, no se me dejen dormir. Si tienen esta situación, vayan con un abogado. Eh, especialista en materia laboral y seguridad social y si aparte tienen propiedades de eh, las personas fallecidas eh, pues para declararse como herederos eh, o dentro de esta masa hereditaria pues también vayan con un abogado especialista en materia familiar para que entonces el abogado les diga qué es lo que se tiene que hacer pero ahorita por lo menos ya tienen una idea muy general de qué es lo que se debe de hacer en este sentido cómo se debe de hacer y más o menos cuánto tiempo se lleva en un juicio en esta índole, que para lograr una sentencia más o menos es el periodo de 12 meses o un año, y pues obviamente ya si se, se tiene que interponer algún recurso como demanda de garantías, bueno, se puede llevar un poquito más, y son recursos que no se le pueden coartar el derecho a cualquiera de las partes que no esté a gusto en una resolución a que lo haga valer en este sentido, y para eso pues hay términos que se deben de respetar pero que al final del día alguna de las partes pues obviamente va a obtener un beneficio de, de estos juicios y que la mayoría de las veces es hacia los beneficiarios en esta parte. Entonces nada más que hay que saber cómo guiarse y cómo guiar a, a las personas en este sentido para que pues, se pueda llevar a cabo bien su juicio en la materia que sí le compete que es materia laboral en el tribunal laboral competente eh, eh, en su momento y que pues de esa manera ya puedan obtener eh, pues la devolución de esas aportaciones así que pues muchísimas gracias de verdad primero me, eh, de verdad a todos ustedes eh, gracias a los que andaban o andan por aquí aunque no me dejen sus saluditos yo esto lo hago con mucho cariño para que ustedes eh, conozcan eh, sus derechos y sus obligaciones y de esa manera pues les sea más sencillo poder iniciar un procedimiento o jurídico en este sentido y que sepan con qué tipo de abogados eh, pueden ir así que bueno pues esto es el proceso del género humano por amor a la humanidad fraterna, eh, fraternidad universal Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya saben, hashtag menos hate, hashtag eh, más veces amor, chocolate y ron, hashtag conozcan sus derechos y sus obligaciones a las que ustedes tienen derecho, así como los patrones tienen derecho y tienen obligaciones a cubrir cierto tipo de prestaciones, no se puede negar. Ya en otra transmisión, ya he explicado antes en Facebook, he explicado qué pasa con un fallecimiento, cuando es un riesgo de trabajo, pero lo puedo volver a tocar para que les quede más claro que qué es lo que pueden demandar cuando es un riesgo de trabajo o una enfermedad profesional y está dado de alta el trabajador en el Seguro Social y cuando el trabajador no está dado de alta en el Seguro Social, qué es lo que se puede demandar y a qué está obligado a cubrir el patrón a sus beneficiarios del de trabajador y que con la pena el patrón tendrá que hacerlo. Quiera o no quiera, pues tendrá que hacerlo de alguna manera porque, porque habrá una resolución en materia laboral que emitirá un juez laboral en este sentido. ¿Sí? Así que pues cuídense mucho. Hashtag besitos de eh, amo chocolate y ron para todos ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Sé que no compartí flyer, pero bueno, pues el trabajo es así como abogados litigantes y abogados independientes, pues tenemos que estar este, 
a la orden del día. Así que pues cuéntenme mucho, un saludo a todos ustedes, que tengan una bonita semana, un bonito inicio de semana para todos ustedes. Eh, siempre deseándoles eh, lo mejor, si necesitan pues una asesoría algo, ya saben, me pueden contactar ya de manera eh, pues muy eh, individual, muy independiente para algún tipo de asesoría. Así que bueno, pues cuídense mucho, eh, ya saben, mis datos pues están eh, aquí en la descripción de TikTok, eh, en el perfil o aquí en Facebook, que ya tienen pues mis redes, eh, cómo contactarme, mi número de celular al que me pueden contactar, que es el 5514029006, únicamente atiendo eh, en ese número para eh, asesoría. Si me mandan mensajes eh, para saludarme o de otra índole para aquellos que no los tengo agregados, pues, no les voy a contestar. Si necesitan asesorías, ese número o eh, al Facebook de Fiat Justitia per Humanis o bien al de Aequitas Justitia per Humanis, así como aparece ahí en el flyer de aquí de TikTok, este, así. Búsquenme en redes sociales y ahí les van a aparecer mis datos. Así que bueno, pues ahora sí, cuídense mucho. Ahora sí ya me despido para que se vayan a dormir y a descansar. Porque los que tienen que trabajar eh, temprano, pues para que no se desvelen tanto. Los que ya están de vacaciones, porque ahorita los tribunales eh, laborales, civiles, fiscales... Este, familiares pues están de vacaciones dos semanitas y algo excepto los eh, juzgados penales y los tribunales en materia penal ellos no se van ni los de amparo siempre hay guardia porque pues alguien quiere una demanda de garantías o un amparo o porque hay detenidos porque hay vinculaciones a proceso todos los días pero de ahí en fuera todos los demás tribunales están de vacaciones así que pues disfruten mucho si van a, a viajar ya saben con precaución, pónganse su cinturón de seguridad, no tomen, por favor, no manejen exceso de velocidad. Alguien los espera en su casa, su perrito, su mamá, su papá, su esposa, sus hijos. Eviten situaciones, de verdad, alguien los espera y pues es preferible verlos bien que pues llorarles, ¿no? Así que cuéntenme mucho. No se vayan tanto a los excesos, así que ahora sí me despido de primero de Facebook. Bye. Eh, y pues ahora sí ya de TikTok para cerrar esta, esta transmisión, este pequeño en vivo. Muchas gracias. Así un solo me gusta que le hayan dado. Muchas gracias. Si lo compartieron también, si no, pues no hay ningún problema. Eh, yo esto lo hago con mucho amor, saben que yo ni siquiera estoy monetizando aquí, no soy influencer, simplemente soy una abogada más que le gusta compartir con ustedes cuestiones de derecho, los derechos y sus obligaciones que ustedes tienen y que pueden hacer valer y que deberán de cumplir o exigir el cumplimiento de las mismas. Así que pues cuídense mucho, así que bye.